Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart à 11h, on est en direct le matin. Alors, je voulais euh, démarrer avec euh, une étude passionnante sur le logiciel libre. Le logiciel libre, vous savez, c'est euh, cet écosystème qui aujourd'hui porte une vision euh, de l'économie numérique alternative, alternative au modèle propriétaire et exclusif. Eh bien, ce logiciel libre sera victime euh, d'un pillage, d'un pillage délétère. C'est en tout cas euh, ce que révèle une étude à laquelle a participé ma première invitée, Laure Museli, enseignante chercheur à Télécom Paris. Je l'interviewerai donc dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, je vous proposerai un voyage, un voyage immersif au pays de la réalité virtuelle et de ce qui se fait de mieux en matière d'innovation dans ce domaine. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le monde de la donnée. Là, ce sera la séquence présidentielle qui va nous intéresser avec ce défi de reconquête de la souveraineté numérique. Et enfin, on conclura Smart Tech par « Et demain » avec un bâtiment capable de produire chaque année un million de kilowatts d'énergie verte. Mais tout de suite, donc, je vous propose l'interview. On va parler du logiciel libre donc pillé par les big tech. Alors ce qui m'a donné envie de vous proposer cette interview, c'est un article publié dans Le Monde Diplomatique de janvier 2022. Il est titré « Le pillage de la communauté des logiciels libres » et signé par Mathieu O'Neill, professeur associé de communication à l'université de Canberra, par également Fred Payet, sociologue au Luxembourg Center for Contemporary and Digital History, et Stefano zaki Roli, professeur au département informatique et réseau de Télécom Paris, et évidemment donc de mon invité Laure Museli. Bonjour Bonjour. Alors, vous êtes maîtresse de conférence au département sciences économiques et sociales de Télécom Paris, également chercheur à l'Institut interdisciplinaire de l'innovation, notamment sur les thématiques d'open source. Pillage du logiciel libre, globalement, on pourrait dire que c'est un constat quand même très dur que vous faites sur cet écosystème. Ce serait un projet qui serait trahi par les mastodontes de l'industrie et donc fragilisé. Je voulais savoir déjà comment a été accueilli votre article par la communauté du logiciel libre en France, par exemple alors on a, eu, euh, on a eu beaucoup de retours euh, très positifs, euh, à la fois de la part euh, des, associations, euh, des associations du libre, à la fois de la part de petites entreprises hein, également, de chercheurs bien évidemment qui travaillent sur le sujet, qui ont trouvé ça très intéressant. Positif au sens où ils étaient euh, contents qu'on tire la sonnette d'alarme, c'est ça Voilà, c'est ça. Donc euh, c'est à peu près euh, les retours qu'on a eus. D'autres personnes ont trouvé que le mot pillage était euh, peut-être un peu fort. Donc euh, bon, il peut y avoir un débat là-dessus. Euh, nous, ce qu'on essaye de montrer, en fait, en réalité... Euh, alors, on ne parle pas de pillage toujours, mais qui a toujours eu des comportements euh, qui essayaient de, de euh, finalement de, de, de s'approprier un petit peu euh, des, des entreprises qui essayaient de s'approprier un petit peu euh, le libre. Donc, euh, bah, on a beaucoup parlé des, euh, de tout ce qui était comportement de passagers clandestins, c'est-à-dire des entreprises qui vont utiliser les logiciels libres et qui ne vont jamais contribuer. Euh, on a parlé aussi des entreprises qui essayaient de propriétariser euh, justement le logiciel libre hein, en se l'appropriant, en, en, en le fermant. Euh, et ça, effectivement, c'est un phénomène qui, qui, qui s'est encore accentué avec euh, le cloud computing. Ouais. Et le software as a service, puisque euh, avec ce, ce mode finalement de distribution, en fait, euh, bah, le copyleft, hein, qui est euh, le principe euh, qui permet finalement euh, de, faire, de protéger les communs euh, du libre, euh, et bah, il ne s'active plus avec... Euh, avec justement euh, ce mode SAS. Donc, Alors, euh... il y a effectivement des phénomènes qui sont, on pourrait dire, historiques, euh, bon, euh, des pratiques courantes euh, ou pas, mais enfin, euh, qui restent anecdotiques. Mais là, ce que euh, vous mettez en lumière, c'est un pillage massif et vous dites, euh, ça c'est le surtitre de l'article, que faire pour contrer la prédation des géants du numérique Donc ce sont encore les GAFAM, les grands méchants alors, nous, effectivement, ce qu'on a, qu a mis en évidence, euh, et cette fois, c'est une troisième forme, hein, je, vous, je vous en ai oui. présenté deux, c'est le fait qu'en fait, ils sont en train de, de mettre la main, finalement, euh, sur cet écosystème euh, euh, du libre, et pour en, finalement, ils finissent par en, en transformer les valeurs de l'intérieur. Alors, comment ils mettent la main sur cet écosystème du libre hein Alors, il y a différentes choses. Déjà, on a Microsoft qui a, qui a racheté GitHub, donc là, c'est quand même une, une volonté 
essayer de, euh, voilà, de, 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 de s'approprier un petit peu, en tout cas, d'avoir la main mise sur, sur cet écosystème-là. Euh, tous ces GAFAM, ils participent aussi à, à, à la Linux Fondation. Ce sont des parties prenantes, des grandes parties prenantes de, de la Linux Fondation. En termes de financement vous En termes de financement et en termes aussi de participation aux discussions, puisque finalement, la Linux Fondation, qui au départ avait été créée pour essayer d'éviter finalement qu'il y ait un contrôle d'une entreprise sur Linux. Finalement, c'est devenu un consortium industriel qui organise les discussions entre ces grands acteurs euh, là. Voilà, donc, euh, donc ça, c'est la deuxième forme. Et puis la troisième forme, et celle qu'on a vraiment mise en évidence dans cette étude, c'est que euh, bah, ces GAFAM financent euh, très massivement en fait des, euh, des développeurs. Euh, donc euh, ce sont des développeurs qui sont rémunérés par ces entreprises pour contribuer au projet, alors soit au projet qui existe déjà, soit à des projets qui vont eux-mêmes initier en fait. Donc ils sont vraiment à l'intérieur de, de, de l'open source. Alors on pourrait aussi s'en féliciter parce qu'on peut aussi souligner qu'ils sont euh, pourvoyeurs aussi de codes euh, ouverts de plus en plus, donc c'est GAFAM. Exact... Alors quel risque vous, vous voyez derrière cette... Euh... Cette euh, appropriation, on va dire, de, de l'écosystème libre Alors, alors les risques, c'est qu'ils risquent d'en changer les valeurs. Et en fait, si on en change les valeurs, on, on va transformer ça, on va dire, ben voilà, il faut, ils, ils vont dire qu'il faut qu'on fasse une, une infrastructure numérique standardisée. Euh, pourquoi ben Parce que ça va limiter les risques, ça va limiter les coûts de développement. Et nous, au-dessus de, au de ça, tout le monde... Donc ils ont un discours qui est très fédérateur, en fait, euh, qui dit qu'il existe une communauté open source, nous en faisons tous partie, etc. Mais ce qu'ils ne disent pas, finalement, c'est qu'eux, ils ont un intérêt à, à développer ça, parce qu'au-dessus de ça... Eux, ils, ont, euh, ils, ils, ils proposent des services et ils ont des plateformes. Et eux, au-dessus de ça, ils vont contrôler le marché de la donnée. Et je pense que, et ce que pensent toutes les personnes qu'on a vu intervenir dans différentes conférences, euh, qui ne sont pas donc, des grandes entreprises, disent attention, il y a vraiment un risque sur euh, le contrôle du marché de la donnée par ces entreprises. Pourquoi ben Parce que, effectivement, c'est cette plateforme un peu unique, un, un, peu, un peu standardisée. Et puis, d'autre part, de l'intérieur, ils sont en train un petit peu de... Il y a des discours vraiment qui sont en train de, 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 de euh, minimiser l'importance des licences euh, du libre. Et minimiser l'importance des licences euh, du libre, c'est un peu dangereux, puisque c'est avec ça qu'on protège les communs. Donc ils ringardisent un petit peu toute cette idée des licences libres en disant non, ce qui est important, c'est vraiment de développer euh, l'infrastructure numérique dont tout le monde va bénéficier, etc. Mais eux en sont les premiers bénéficiaires. Et je crois que l'autre risque qui est là, c'est que effectivement, euh, on a tout un tas de petits projets qui n'arrivent pas à émerger parce qu'il y a un problème de soutenabilité du libre quelque part et un problème de business model. C'est-à-dire qu'on a ces grandes entreprises qui effectivement bénéficient de tous leurs revenus sur le marché de la donnée, qui peuvent financer tout un tas de développeurs, mais en orientant la technologie d'une certaine façon et en insufflant des valeurs bien particulières. Alors que de l'autre côté, on a des petites entreprises ou des petits projets qui voudraient se structurer en entreprise et qui, elles, n'ont pas les revenus justement pour animer la communauté, pour payer des corps développeurs et pour faire émerger ces alternatives un peu décentralisées, en fait. Alors, ce que, ce que donc moi, j'ai parlé de l'article du Monde Diplomatique, mais euh, derrière cet article, il y a évidemment donc, tout un, un projet... Euh, de recherche qui a été menée donc, entre 2019 et euh, 2020, qui a été financée par euh, le Fonds Critical Digital Infrastructure, des mmh. fondations Ford et Swan, qui vous permet aujourd'hui de, de, de décrire un peu à quoi ressemble donc, ce, ce paysage euh, du libre et euh, de la fidélité finalement de l'écosystème par rapport euh, à, à son histoire. Ce que vous soulevez là en disant finalement les, les GAFAM risquent de ringardiser, ce qui est un mot fort aussi, hein, euh, l'idée de la, la licence euh, logicielle euh, libre. Euh, et à l'opposé, vous parlez de aussi tout cet écosystème de PME, d'éditeurs qui essayent de faire vivre euh, ce logiciel libre. En quoi les deux ne seraient pas compatibles euh, Alors en quoi les deux ne seraient pas compatibles <coughs> 
on a, on a des petits... Parce que finalement, je veux dire, sa, sa structure, ça donne une, une, une existence euh, économique, une viabilité même économique euh, au, à l'écosystème euh, du libre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'on sorte de cette idée que c'est juste une communauté de bénévoles qui travaillent pour, euh, pour rien. Non, là, on voit bien que justement, ça rentre dans une économie. Oui, une économie, mais dont les valeurs ne sont plus les mêmes. Et est-ce que... Euh, le sens qui est donné à cette infrastructure, la ringardisation des, li des licences libres, je, je, je tiens quand même à ce mot, bah, en fait, est-ce que ça va rester un commun Est-ce que ça va rester un commun ou est-ce que ça va être finalement finir par être contrôlé Alors, avec, par, par, des, par les, les grandes entreprises, les GAFAM, les Big Tech, euh, comme on veut les appeler, mais en tout cas, euh, euh, oui, il y a peut-être un écosystème qui va se créer autour de petites entreprises qui vont pouvoir effectivement... Et peut-être que ça va leur donner autour. aussi de la valeur auprès de grandes entreprises autres que les GAFAM, hein, des entreprises qui ont des carnets de commandes largement ouverts et qui pourraient euh, s'intéresser plus sérieusement à cet écosystème. Peut-être, mais vous parliez tout à l'heure de, souver de souveraineté numérique. Oui. Et que fait-on si, effectivement, tout ce socle numérique est contrôlé par des GAFAM Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, en Europe, il y a quand même tout un tas d'initiatives qui sont là pour, je pense à Gaia X par exemple, pour essayer justement de trouver une infrastructure numérique européenne. Donc ce Donc, que vous nous dites, c'est qu'au-delà de contrôler la donnée, les services, les comportements, les algorithmes, il commence aussi même à euh, contrôler cet euh, univers du logiciel libre. C'est ça. Un petit peu ça. Merci beaucoup. J'invite en tout cas à se plonger dans votre étude. Merci Laure Museli, enseignante chercheur à Télécom Paris, pour être venue nous parler d'une autre facette du monde du libre dans Smart Tech. À suivre, c'est notre Tech Talk. On part en immersion dans la réalité virtuelle. Le sujet de ce Tech Talk, ce sont les innovations immersives, donc réalité virtuelle, mais aussi réalité augmentée. C'est un sujet que l'on va aborder avec Fabien Baratti, cofondateur et président d'Emissive, studio de réalité virtuelle. C'est le créateur d'expéditions euh, immersives. Alors moi, j'ai pu assister à l'une d'entre elles, Éternelle Notre-Dame, euh, dont je vous ai déjà parlé dans Smart Tech à l'occasion d'un débrief d'ailleurs. C'est une, euh, une expérience, je dois dire, assez euh, unique. J'ai trouvé que la qualité de la réalité euh, virtuelle était exceptionnelle et c'est unique parce qu'on la vit à plusieurs et pas tout seul derrière son casque mais on en parlera davantage justement dans ce talk. Également avec nous pour parler des, des innovations immersives, nous avons en visio Jean-François Gaudy, le vice-président en charge de l'innovation et du digital de Inetum qui est une entreprise de services et de solutions numériques. Alors vous, vos équipes, Jean-François, ils font de la recherche, du développement de produits, sont spécialisés dans l'intelligence artificielle appliquée à l'image, compréhension du langage, aussi exploration des nombres, avec des activités dans la robotique humanoïde et la réalité virtuelle et augmentée. Donc deux experts des innovations immersives avec nous. Euh, Fabien Baratti, je voulais qu'on commence avec cette expérience euh, éternelle euh, Notre-Dame, qui, euh, je disais, est vraiment unique du côté euh, du visiteur, puisque moi, c'est de ce point de vue-là que j'ai pu euh, en parler, puisque on traverse l'histoire de la construction de euh, Notre-Dame avec un guide qui fait vraiment partie euh, de l'histoire, mais aussi avec toutes les autres personnes dans la salle qui portent également un casque et qui vivent cette expérience euh, avec nous. Et du point de vue technologique, qu'est-ce que ça a engagé comme euh, rupture Alors, Bonjour et merci déjà de, de, de me recevoir. C'est vrai qu'Éternel Notre-Dame, c'est euh, l'achèvement de beaucoup de travail et euh, une, en effet une rupture technologique euh, sur plusieurs fronts, mais notamment euh, le, les flux de visiteurs qu'on peut accueillir euh, dans euh, l'espace Grand Arche actuellement pour, euh, pour Éternel Notre-Dame. Et ça, c'est euh, unique euh, dans la réalité virtuelle de pouvoir accueillir. Alors donnez-nous des, des chiffres visiteurs. concrètement. Voilà, en ce moment, on peut être jusqu'à 50 visiteurs simultanés euh, dans l'espace de quelques centaines de mètres carrés. Euh, de l'espace Grand Arche. Et, euh, Mais en revanche, on ne vit pas l'expérience à 50, hein, c'est plus réduit quand même. Tout à fait, on est par petits groupes parce que c'est une expérience qu'on vit avec ses proches, c'est une expérience familiale, euh, on vient euh, avec sa famille, avec ses amis et on reste ensemble, c'est une expérience sociale, euh, ce qui est aussi une originalité dans la réalité virtuelle euh, et on va faire toute cette expérience en interagissant ensemble, en communiquant et donc c'est quelque chose qu'on vit. Euh, et technologiquement, voilà. qu'est-ce que ça a demandé pour permettre justement de voir les autres vivre l'expérience avec nous 
C'est ce qu'on appelle la colocalisation. Euh, donc c'est à la fois des, de la technologie, enfin du hardware et du software. Euh, on, on travaille avec des, des constructeurs de, de casques de réalité virtuelle et on développe aussi notre propre euh, solution logicielle qui nous permet en effet de nous détecter très précisément dans l'espace et donc de faire de la colocalisation, c'est-à-dire de matérialiser un avatar à l'exacte position de notre corps réel. Et donc, c'est comme ça qu'on peut euh, voyager ensemble euh, à et travers donc, le temps dans notre Sans se cogner, parce qu'il faut quand même savoir, quand on a un casque de réalité virtuelle, euh, bah, on ne voit pas ce qui se passe véritablement, physiquement autour de nous. Là, ça permet d'éviter de se cogner, euh, de se croiser maladroitement. On a donc une image euh, un peu fantomatique, mais assez jolie. On en a un extrait à vous proposer d'ailleurs. La forêt. Plus de mille chaînes composent cette charpente unique. Je vous en prie, explorez cette forêt qui est en pleine transformation. Observez les charpentiers à l'œuvre. Donc là, les personnages qu'on voit euh, presque cousus de, de fil blanc, ce sont les gens qui... Euh, participe à cette expédition immersive avec nous et puis le guide également qui fait partie du groupe. Hein. Euh, alors Jean-François Gaudy, bonjour. Je ne sais pas si vous avez pu assister à cette euh, expérience, cette expédition euh, éternelle Notre-Dame puisque vous êtes à Lisbonne en ce moment, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est -ce est, est vers ça aujourd'hui que tend le métaverse par exemple Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette euh, innovation qui est proposée par Emissive en tout cas, le fait de, de vivre des expériences collaboratives en réalité virtuelle, pour le coup, ça me parle réellement, puisque euh, mes équipes ont travaillé beaucoup euh, sur ces sujets-là ces dernières années, et en particulier le fait de pouvoir avoir des protocoles euh, qui euh, permettent d'être à plusieurs, donc en collaboratif, dans un, une scène virtuelle, et ce, quel que soit le device, donc quel que soit le hardware qui est utilisé pour, pour se faire. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec votre interview précédente, il se trouve que les protocoles qu'on a mis en place pour, pour ce type d'expérience, on les a publiés en open source. Donc, euh, pour justement favoriser le développement de, de ce type de, de, de méthode. Alors, ce qui est, là, évidemment, ce qu'on vient de voir, c'est euh, très beau d'un point de vue euh, du rendu. Et ça permet effectivement d'avoir la localisation des différentes personnes qui sont euh, dans la scène. Ce que nous, on essaye de faire euh, également, c'est de faire collaborer les gens dans une scène. C'est-à-dire qu'ils peuvent interagir avec le monde virtuel dans lequel ils se trouvent. Ils peuvent, par exemple, interagir avec des manettes, tourner des boutons, euh, euh, faire des actions qui euh, euh, vont être collaboratives ensemble pour pouvoir euh, développer justement euh, une formation, par exemple, dans, ce, dans, ces, dans ces environnements. Donc, pour moi, c'est aussi ça la promesse euh, des, euh, du métaverse, euh, c'est-à-dire des, des cas d'usage qui vont être autres que euh, simplement le fait de consommer euh, ou de se trouver dans un lieu de, de, de réalité euh, virtuelle euh, et, de, et de naviguer à l'intérieur. C'est aussi le fait de pouvoir collaborer et d'échanger avec, euh, avec les autres personnes qui sont représentées par les avatars. Et, et, et pour ça, donc, ça nécessite quand même quelques bons euh, technologiques. Donc là, vous avez évoqué euh, votre collaboration avec un fabricant de casques. En l'occurrence, c'est HTC, on peut le citer, même s'il fait même partie des investisseurs chez vous, je crois. Euh, donc ça veut dire qu'il faut euh, un casque qu'on puisse localiser, mais il faut surtout une machine. Euh, alors là, c'est une machine qu'on porte euh, sur le dos individuellement, qui est capable de traiter en temps réel en fait, toutes les informations euh, reçues par, euh, par le casque. Aujourd'hui, c'est le principal défi de la VR, on va dire collaborative, d'un début de métaverse. C'est la capacité de calcul mobile qu'on emporte avec nous euh, oui et non. C'est-à-dire qu'on peut déjà faire des expériences collaboratives euh, qui ne demandent pas énormément de, 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 de calcul et donc se passer euh, d'ores et déjà de, 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 casse, de, de sacs à dos pardon, qui sont des ordinateurs puissants. Oui. Euh, on peut tout à fait euh, faire ces calculs dans le casque directement ou faire du edge computing, c'est-à-dire euh, euh, avoir des ordinateurs qui calculent notre image et en streaming recevoir les images directement sur son casque, ce que peut apporter la 5G notamment. De votre côté, Jean-François Gaudy, quels sont les, les, les bons technologies qui vous semblent essentielles là, pour vraiment entrer dans une séquence euh, métaverse En fait, là, on vient effectivement de, de, de parler euh, de, de technologies de puissance de calcul. Effectivement, il y a toute une partie du calcul qui va euh, se faire euh, 
sur, dans, dans le cloud, je, je pense, avec euh, une capacité de streaming. Et pour ça, il faut qu'on on arrive à avoir un streaming qui soit euh, très rapide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de latence en, en réalité virtuelle, sinon on a tout de suite euh, un effet extrêmement désagréable qui euh, donne cette impression d'être euh, malade. Et puis, euh, bon, bah, en termes de, de, de casque, on voit de plus en plus... Euh, de, de puissance arrivée embarquée à l'intérieur euh, des casques. Et puis enfin, euh, la, le, le dernier point, euh, c'est que euh, la résolution euh, du casque et les différentes interactions qu'on peut avoir avec euh, l'environnement, bah, ça va être aussi euh, de plus en plus des, des hardware, comme par exemple euh, tout ce qui est haptique, donc euh, le, le fait de pouvoir euh, ressentir euh, des, des sensations, de pouvoir avoir le toucher, etc. Sur euh, la VR, euh, on voit vraiment à quoi ça ressemble. J'ai l'impression que c'est en train d'occulter, en revanche, la réalité augmentée. C'est deux, euh, enfin, deux usages différents euh, qui sont basés sur les mêmes technologies. Donc réalité augmentée, c'est vraiment superposer du virtuel à notre environnement réel. Donc c'est bien pour avoir des informations, pour, faire, pour jouer aussi. Hein. Pokémon Go, c'est, je pense, l'application la plus connue en réalité augmentée. Euh, la réalité virtuelle... Vous ne on... travaillez pas du tout dessus dans on... les expéditions immersives en, euh, Les expéditions immersives, non, c'est vraiment de la pure réalité virtuelle où on est coupé de notre environnement réel pour, se, pour être projeté dans un monde euh, com complètement virtuel et pour nous faire voyager dans le temps notamment. Euh, donc c'est des usages vraiment différents. Euh, on peut aussi parler de maintenance pour la réalité augmentée. La réalité virtuelle, on va plutôt être dans la formation, euh, dans... Euh, réalité augmentée, vous voulez dire dans, enfin, ça, Voilà, il y a des usages différents, mais euh, réalité augmentée, c'est plus pour moi la, tout ce qui Des est, applications plus... Euh, qui sont liées vraiment... Industrielles, c'est ça ou Plutôt, oui. Et plus qui sont, métier Tout à fait, et qui sont vraiment liées à notre environnement réel. Euh, tandis que la réalité virtuelle, on peut vraiment faire des choses beaucoup plus oniriques et se projeter dans, voilà, dans le temps, dans l'espace. Le, euh, mais aussi dans, on peut aussi se former sur des choses qu'on ne peut pas faire dans, dans la réalité. Euh, Jean-François Gaudi, vous, vraiment, vous répondez aussi à des besoins de clients, c'est-à-dire d'entreprises qui sont en plein dans leur transformation numérique et donc euh, qui ne s'intéressent pas au métaverse juste parce que c'est fun et c'est le buzz du moment, mais pour vraiment découvrir de nouvelles applications. Est-ce que la réalité augmentée euh, fait partie encore des, des innovations sur lesquelles on attend beaucoup de choses oui, bien sûr. Alors, la réalité euh, augmentée, euh, pour rebondir aussi ce que, sur ce que vous disiez, euh, on va souvent la, la retrouver sur le terrain. Donc, évidemment, ça intéresse euh, toutes les personnes qui font euh, euh, de, de, des interventions terrain et qui vont avoir besoin d'une assistance, par exemple, d'une assistance de, de leurs collègues qui sont à distance, ou même euh, parfois on embarque de l'intelligence artificielle dans les dispositifs pour par exemple faire de la reconnaissance de ce que le dispositif de réalité augmentée euh, va pouvoir détecter et assister par exemple un opérateur qui est en train de faire des, euh, des transformations euh, sur un tableau électrique euh, ou, euh, ou dans la rue. Donc vous voyez en fait ça, là on est vraiment sur des, euh, des cas d'usage qui sont des cas d'usage euh, métiers et sur lesquels la réalité augmentée peut beaucoup apporter. Finalement ce que vous êtes en train de me dire tous les deux c'est que c'est davantage donc, euh, des applications métiers qu'un euh, avenir dans le grand public, la réalité augmentée. Il y aura certainement aussi un avenir dans le grand public, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des justes milieux entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il n'y a pas juste complètement virtuelle ou complètement augmentée. On peut mixer un peu des deux, et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la, la XR ou la réalité mixée, justement, euh, qui vient euh, euh, rajouter du virtuel dans le monde réel ou bien qui vient prendre des éléments du monde réel pour les amener dans le virtuel. Par exemple, lorsque vous êtes dans un, en train de vous promener avec un casque de réalité euh, virtuelle à l'intérieur d'une pièce, vous avez des obstacles. Bah, le fait de détecter ces obstacles et pourquoi pas de les remplacer par des obstacles virtuels euh, peut vous permettre de changer un petit peu l'expérience que vous vivez. Et là, on est entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Les nouveaux dispositifs permettent de faire ça d'ailleurs. En termes d'écosystème, comment est-ce qu'on est doté en France sur ces innovations immersives Je dirais qu'en France, on est très bien doté. On a une filière qui se développe et on a des studios de, de haute qualité. Nous d'ailleurs... On... Donc c'est du côté des studios de création aujourd'hui, notre point fort Alors, c'est ce que je connais le plus, euh, étant un studio de création, mais euh, c'est sûr qu'en France, on a à la fois une, connaissance, une très bonne connaissance technique et créative, euh, et donc on, on sait créer des, des expériences qui ont du sens et euh, qui se développent à l'international. 
nous, nous, on s'est structuré d'ailleurs autour de euh, French Immersive Studios, qui est euh, qu'est-ce que c'est Qui regroupe euh, des, les, parmi les meilleurs studios français euh, de création euh, en réalité virtuelle. Donc ça veut dire qu'il y, y, y a une sorte de filière là qui est en train de se consolider. Exactement, parce qu'il faut vraiment euh, capitaliser sur notre avance euh, en France. On a, on a vraiment des, des talents. On est en avance par rapport à qui euh, au reste du monde. Ah oui Oui, vraiment, vraiment. D'accord. Euh, et c'est pour ça que vous avez des investisseurs euh, étrangers qui viennent, euh, qui viennent chez vous, alors C'est ça, oui. Ben, en effet, oui, oui. HTC, euh, qui, est un, qui est un constructeur euh, spécialisé dans, le, dans, le, dans la réalité virtuelle taïwanais, euh, a investi euh, dans Emissive il, il y a deux ans. Et donc, ça montre aussi le l'attrait pour les étrangers des... des et, et donc cette françaises. filière, c'est combien aujourd'hui d'entreprises ah, ça, Quand on en, dit que ça en, commence à ressembler à une filière, ça fait en, ça. En France, on a beaucoup d'entreprises. Hein, alors ça, ça peut aller de une personne à, à quelques, quelques dizaines, voire presque une centaine maintenant. Euh, donc, donc, euh, je ne sais pas là exactement le, les chiffres parce que ça augmente tous les jours, honnêtement. Euh, mais bon, on a, on a des centaines déjà d'entreprises de, qui font... Euh, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, plus ou moins spécialisée. Il y en a qui sont euh, dans le gaming, il y en a qui sont dans, dans, dans la santé. Euh, donc c'est très très varié. Après, il y a la question du, de, de l'application. Parce que vous, vous êtes donc dans euh, le champ culturel de, de la réalité virtuelle. Euh, ça veut dire qu'il faut trouver des clients, il faut trouver des gens que ça intéresse, il faut trouver des lieux aussi où partager ces expériences. Oui, alors nous, du coup, on, on a, on a un, un modèle d'agence où on répond à, à des besoins sur mesure pour nos clients. Donc ça, en effet, c'est un, un modèle d'agence historique. Et puis, on a ce modèle d'expédition immersive qui ressemble beaucoup plus à celui du cinéma. C'est-à-dire qu'on va créer des coproductions, on va trouver des partenaires à la fois pour financer les projets et aussi pour les distribuer et les exploiter. Donc, c'est un, un business model complètement différent. Euh, pour la vous réalité. parlez de, de cinéma, on pourrait avoir des salles d'expédition immersive demain comme on a des salles de cinéma. Ah, c'est notre but, c'est vraiment de développer ce nouveau média euh, comme, on a, comme le cinéma s'est développé. Euh, de votre côté, Jean-François Gaudi, comment vous voyez le marché s'organiser autour de, de, de ces nouvelles technologies immersives euh, Déjà, pour rebondir sur ce que disait euh, Fabien, effectivement, euh, on a la chance euh, en France d'avoir euh, un, un, vraiment une filière qui est euh, organisée. Euh, et en fait, euh, ça vient également du fait qu'on a des gros éditeurs de jeux, euh, notamment qui viennent de, de la France, et que du coup, ça a permis de développer cette filière en particulier, on trouve des écoles et beaucoup de studios hein, de, de création. Euh, les écoles, euh, justement, euh, qui, euh, qui permettent euh, de former euh, les spécialistes à ce, à ce type de, de sujet, euh, nous, ça nous arrange bien parce qu'effectivement, ça nous permet ensuite de trouver des personnes qui, sur le marché, vont pouvoir créer ces expériences et, euh, et faire le design de ces expériences. Et, euh, et ça, c'est quand même euh, très intéressant. Aussi, euh, il faut savoir que d'un point de vue industriel, pour euh, répondre à votre question sur le fait que euh, le, la filière s'organise, d'un point de vue industriel, ça fait longtemps que les grands industriels euh, travaillent sur la réalité euh, virtuelle avec, euh, euh, pour pouvoir justement euh, mettre en place des expériences de formation pour leurs équipes, euh, de simulation euh, avant la construction d'usines, par exemple, pour vérifier qu'une usine... On appelle va les, bien, les jumeaux euh, numériques Exactement. Et l'intérêt du jumeau numérique, c'est d'abord, euh, effectivement, parfois en amont de la création euh, d'une usine ou d'un dispositif industriel, euh, de, de créer euh, ce jumeau numérique, de vérifier que tout fonctionne bien et évidemment ensuite de former les opérateurs euh, au euh, euh, travail dans euh, ces usines ou dans des environnements qui parfois peuvent être un petit peu euh, compliqués. Et, et, et puis... Euh, Allez-y, terminez pardon. Et puis, on, a, on trouve aussi euh, d'autres types d'expériences qui peuvent être intéressantes, c'est les mises en situation. Euh, alors, les mises en situation, ça peut... Euh, euh, vous pouvez imaginer, par exemple, dans le domaine de la défense, euh, qu'on puisse venir former euh, des, euh, des personnels euh, euh, de la défense pour euh, euh, réagir euh, dans, euh, sur des théâtres euh, d'action. Euh, et puis nous, on a même euh, actuellement une expérience qui est intéressante avec, euh, avec, un, football, euh, avec un club de football, euh, euh, Benfica pour ne pas les citer en l'occurrence, euh, qui euh, consiste à, à mettre en place euh, des actions, à rejouer des actions en réalité virtuelle pour mettre les, euh, les joueurs en situation d'actions qui se sont déjà euh, produites et de regarder comment ensuite 
euh, ils auraient pu euh, agir différemment ou comment ils pourraient agir au mieux dans le cas d'une situation qu'on recrée. Et ils doivent être assez friands, j'imagine, de ce type d'expérience, les, les joueurs de foot. Mais euh, vous appelez ça d'ailleurs des intraverses, c'est ça C'est ce un peu le parallèle entre Internet et intranet. Il y aura demain des métaverses et des intraverses alors, en fait, je, je, je trouvais amusant de, de, de faire le parallèle en, en, entre le métaverse euh, qui serait euh, l'équivalent de notre in Internet euh, actuel et le fait que dans les entreprises, euh, on a euh, aussi des intranets et que ces intranets, ils sont euh, dédiés effectivement euh, au, euh, au personnel de l'entreprise, le, par exemple pour les former, par exemple pour leur faire euh, visiter des sites, par exemple pour les accueillir lorsque... Euh, euh, les gens euh, rejoignent l'entreprise et, euh, et donc pour avoir tous ces, euh, ces parcours euh, d'intégration par exemple qui sont, euh, qui sont toujours voulus par les, euh, les RH des, des grandes entreprises euh, et donc de proposer ça à l'intérieur d'environnements, de galeries qui ont été euh, adaptées pour, euh, pour ce genre d'usage, bah, c'est un petit peu euh, le renouveau de l'intranet. Et et ça euh, donne, ça ça donne une, une vision un peu plus concrète aussi hein, de cet avenir euh, immersif. Merci beaucoup à tous les deux pour euh, vos expertises. Euh, donc Jean-François Gaudy qui était euh, avec nous en visio, vice-président en charge de l'innovation et du digital euh, chez Inetom et euh, Fabien Baratti, cofondateur et président d'Emissive. Merci beaucoup. Juste après la pause, on se retrouve dans Smartech. On va parler de la présidentielle et de cette reconquête nécessaire de la souveraineté numérique. Et vous voilà de retour sur le plateau de Smartech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et s'intéresse à cette nouvelle société numérique et ses enjeux. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir Sun Rock. C'est un bâtiment recouvert de panneaux solaires qui sera non seulement autosuffisant en énergie, mais capable d'alimenter tous les alentours. Mais avant cela, c'est lors de notre rendez-vous avec le monde de la donnée et Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein Wenner. Bonjour Mathieu Bourgeois. Bonjour Delphine. Alors, avec le cercle de la donnée, l'Agora 41, qui sont deux think tanks français auxquels vous appartenez, vous avez mené un travail de fond, fouillé, qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage, Souveraineté numérique, et c'est pour une reconquête, que j'ai d'ailleurs avec moi, merci, euh, et qui a été présenté à l'Assemblée nationale le 25 janvier dernier. Alors, ce travail s'articule autour de deux piliers, un constat et sept propositions. Déjà, pouvez-vous brièvement nous exposer la nature du constat Oui, bonjour à tous. Alors, un mot préliminaire sur qui a fait ce travail. Une, 20 personnes, tous issus de la société civile de manière apolitique, général d'armée, commissaire de police, magistrat, juriste, ingénieur, philosophe, diplomate. Deux ans de travail et donc 130 pages euh, de résultats. Alors, en fait, deux, deux morceaux, effectivement. Un constat et des propositions. Alors, le constat... En préambule, je vais simplement repréciser aux téléspectateurs que pour nous, les données sont le reflet des biens et des personnes dans l'espace numérique. Donc le constat, nous nous sommes livrés à un exercice de transposition des piliers de la souveraineté dans l'espace numérique. Vous le savez, la, la souveraineté est constituée de quatre piliers, la population, le territoire, la puissance et la légitimité politique. Alors la population... Euh, vous voyez, par exemple, nous sommes ici, là, à Paris, tous les deux. Et puis, euh, nos données ne sont pas euh, à Paris, euh, là où nous sommes tous les deux. Elles ne sont probablement pas en France et elles sont certainement, d'ailleurs, probablement en dehors de l'Europe. Premier déficit de souveraineté. Deuxième élément, la puisse, la, le territoire. Le territoire, on nous dit, euh, le numérique a aboli les frontières. Il a aboli le territoire. Nos données sont dans les nuages. En fait, ceux qui disent ça savent très bien que rien n'est plus faux. Nos données sont parfaitement sur terre, elles ne sont absolument pas dans le ciel. Et cette terre-là est faite de territoires avec des lois souveraines qui s'appliquent selon des critères parfaitement territoriaux ou extraterritoriaux. Et donc quand nos données sont d'entre d'autres territoires, on comprend tout de suite que là il y a encore un deuxième déficit de souveraineté. La puissance, nous dans le terrain non numérique, nous avons la puissance culturelle, la puissance économique, la puissance nucléaire, enfin militaire. Mais nous n'avons pas dans le terrain numérique la puissance de calcul. Les supercalculateurs sont massivement en dehors de l'Europe, en particulier aux états unis et en Chine. Troisième déficit de souveraineté. Les talents aussi d'ailleurs, qui sont une partie de la puissance, malheureusement euh, quittent l'Europe massivement pour aller travailler soit aux états unis ou en Asie, soit pour des entreprises américaines ou asiatiques. Quatrième élément, c'est la légitimité politique. Alors vous le savez, en Europe, depuis les États-nations du 19e siècle, nous avons construit euh, la légitimité de la démocratie sur l'élection et l'adhésion. Dans le numérique, l'élection, c'est l'acceptation des cookies. Et c'est l'acceptation des CGU, ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation que personne ne lit, moi le premier, par manque de temps. 
et parce qu'elles sont logoréiques, c'est-à-dire très complexes. Et donc, là encore, c'est une forme de soumission volontaire. Donc, il y a un affaiblissement du, du, du Que du finalement, on a aussi le sentiment qu'on n'a pas vraiment le choix de faire autrement que de les accepter aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, dernier élément, sur le terrain international, vous le savez, post-Seconde Guerre mondiale, on a concouru à bâtir des instances internationales pour gouverner la souveraineté et, et orchestrer la collaboration entre États, l'ONU par exemple. Dans le terrain numérique, rien de tel. Les organes de gouvernance de l'Internet, que sont l'ICANN, le W3C, l'ISOC, l'Internet Society, sont tous situés aux états unis ou en lien très fort, notamment avec le MIT. Et donc là encore, déficit de souveraineté Avec évident. quand même une représentation de différents États. Hein. Oui, mais massivement euh, américaine, c'est ce qu'on relève dans cette étude. Je vous l'accorde. Alors donc on a un constat qui forcément nous euh, appelle à réagir et vous avez émis cette proposition, je, je, je l'ai précisé. Elles sont publiées euh, en ce moment, c'est-à-dire on est en plein démarrage de la campagne présidentielle française. Est-ce que vous pouvez nous résumer ces propositions Oui. Alors effectivement, vous l'avez bien relevé. Notre ambition, ça a été d'interpeller positivement, dans le bon sens du terme, les candidats pour qu'ils se saisissent du sujet. Ça a été un grand étonnement hein, quand on a fait cette étude de voir à quel point le monde politique n'avait pas agi pendant ces 20 dernières années. Mais on explique ça par l'indifférence et probablement l'inconscience citoyenne. Alors, trois, euh, trois volets pardon, pour ces sept propositions. Un volet économique que je ne détaillerai pas puisque je l'ai présenté au printemps dernier sur votre plateau. Mmh. Mais je rappellerai simplement, stimuler les investissements privés dans le numérique par des incitations fiscales, armer le droit de la concurrence face à l'économie de la donnée en réformant le contrôle des concentrations et puis créer des professions réglementées pour le numérique. Ça, c'est le volet économique. Le volet éducation et recherche, deux propositions. Investir dans la recherche numérique fondamentale française et européenne en créant un fonds de dotation abondé notamment par la taxe GAFAM pour en fait reprendre l'initiative technologique. C'est essentiel d'avoir une recherche fondamentale européenne. Les innovations viennent bien trop souvent d'autres continents et si nous voulons reprendre l'initiative technologique comme nous l'avons eu dans les années 70 avec Airbus, Ariane Espace par exemple, il faut absolument qu'il y ait de la recherche fondamentale. Donc ça c'est extrêmement important et peut-être d'ailleurs créer un prix type prix Turing ou prix Nobel qui récompenserait les chercheurs chercheuses français euh, ou européens enfin, et européens euh, qui concourrait à des innovations majeures dans le numérique. Deuxième proposition de ce volet, la campagne de sensibilisation citoyenne. Ça, c'est une des propositions fortes de l'étude. Ça a été de, de proposer de créer un livret d'instruction civique numérique et de, et de, et de, de briser cette spirale infernale de l'inconscience et pire, de l'indifférence citoyenne. Parce que c'est elle, en fait, qui nourrit l'inaction politique. Il faut tous que nous soyons conscients de, de, de ce déficit de souveraineté. Et André Comte-Sponville, devant qui j'ai eu l'honneur de présenter cette étude la semaine dernière, a conclu en disant « Votre étude est magnifique, mais faites-nous peur ». Eh bien oui, il y a de quoi avoir peur. Et c'est parce que, justement, les gens n'ont pas assez conscience qu'il faut lancer cette campagne. Troisième volet, le volet politique et juridique. Alors, deux propositions. Premièrement, imposer une souveraineté juridique européenne pour les données les plus sensibles. En fait, il s'agirait de classer les données en trois grandes catégories, c'est précisé dans l'étude. Et pour les deux catégories les plus sensibles, euh, qui sont bien sûr à définir, mais nous donnons quelques pistes, eh bien, imposer soit un hébergement en Europe, soit des moyens de traitement qui soient totalement maîtrisés par les Européens. Voilà, euh, pour vraiment euh, cesser avec cette vassalité et cette dépendance technologique qui peut vraiment nous mettre en péril. La deuxième et dernière proposition de ce volet, c'est définir et piloter une stratégie de cybersouveraineté. Alors, les auteurs de cette proposition, qui sont des spécialistes de l'autorité la, de, de l'État, puisque pour l'un d'entre eux, un, ce, ce sont des gens qui travaillent dans des très hautes fonctions, dont un diplomate, euh, leur propos a été de dire, s'il n'y a pas d'organe au niveau Premier ministre, juste en dessous du Premier ministre en fait, qui se saisit comme euh, c'est le cas pour l'espace maritime du sujet, parce que l'espace numérique est comparable à l'espace maritime, il est multidirectionnel, eh bien il n'y aura pas de politique transministérielle. Donc ça ne peut pas être un ministère du, du numérique pour les auteurs de cette proposition que nous avons euh, rejoint. Ça doit nécessairement être Premier ministre et d'ailleurs même en vérité ça doit être présidentiel. Bon alors maintenant que cette étude est publiée, quelle est la prochaine étape alors la prochaine étape, c'est un, un travail qui ne fait que commencer. Nous, nous, nous avons présenté cette étude à l'Assemblée nationale euh, le 25 janvier, à l'Institut d'Hydro, devant des sénateurs et députés également. Nous continuons des rencontres. Euh, nous, nous rencontrons un certain nombre de dirigeants qui, suite à, à cette étude, ont demandé à nous rencontrer. Et l'idée, c'est que nous allons probablement euh, mettre en place un observatoire pendant la campagne et décrypter les programmes des candidats pour dire de manière apolitique qui euh, s'engage et à quoi 
si ça répond aux propositions que nous avons formulées, s'il y a des propositions auxquelles nous n'avions pas pensé, et nous allons tâcher de prendre la parole sur le site du Cercle et sur LinkedIn, et vraisemblablement avec l'Agora 41, qui sont ouais. les deux laboratoires d'idées, je rappelle, qui ont, qui ont produit ravi cette et on, on, on suivra cet observatoire, bien évidemment, avec vous. Merci beaucoup, Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein Wenner. Merci pour ces éclairages sur la souveraineté numérique. À suivre dans Smart Tech, on s'en va pour rêver de et demain, demain avec un bâtiment recouvert entièrement de panneaux solaires. Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur l'innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une innovation architecturale. Oui, alors direction Taïwan, où une société publique de production d'électricité, justement, a décidé de donner l'exemple en matière d'écologie. Elle veut construire un bâtiment qui s'appellera Sunrock et qui sera capable de produire un million de kilowattheures d'énergie propre chaque année. Alors ce bâtiment il sera autosuffisant et en plus de ça il pourra produire de l'électricité pour la ville qui sera euh, autour. Et de quelle façon Alors vous l'avez dit, hein, vous avez annoncé le secret, il sera recouvert de panneaux solaires. Donc c'est assez impressionnant parce que la surface externe au total elle fera 12 900 mètres carrés ce qui va représenter au moins 4000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur cette structure. Ce qui veut dire en fait concrètement que à part les fenêtres et les bouches d'aération, il n'y aura pas un mètre carré qui ne sera pas recouvert de cette technologie. Alors pour accompagner cette performance énergétique visée, un million de kilowattheures chaque année, c'est quand même énorme, ouais. il y a eu des petits coups de pouce dans le design, dans l'architecture, d'abord sur la forme du bâtiment. On le voit sur les plans, euh, il est arrondi et puis il s'incline légèrement vers son côté sud. En fait, ça, cet objectif-là, euh, c'est d'être toujours en plein soleil quand celui-ci est au zénith. Mais de toute façon, avec cette forme, il captera l'énergie solaire à toute heure de la journée. Il n'y aura jamais de temps de pause sur cette captation d'énergie. Et puis, il y a le choix de la localisation, évidemment. Il faut préciser que euh, sur l'île de Taïwan, euh, ils reçoivent environ 1600 heures d'ensoleillement par an. Et là où sera localisé le bâtiment, c'est-à-dire précisément sur la côte de Shanghua, euh, le soleil est présent quasiment toute l'année. Alors j'ai vérifié les chiffres, c'est plus ensoleillé là-bas qu'à Marseille, <rire> qui est pourtant la ville la plus ensoleillée de France. Donc cette énergie récoltée, elle va servir à rendre ce bâtiment autosuffisant et à alimenter la ville autour. Mais par contre, on n'a pas encore une idée du ratio entre l'alimentation nécessaire pour le rendre autosuffisant et ce qui restera pour la ville autour. Et alors à l'intérieur de ce bâtiment bah alors on n'a pas vraiment d'indice sur les technos qui pourraient poursuivre cette démarche éco-responsable. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça va servir de vitrine sur ce bâtiment et cette technologie qui est utilisée. Il y aura euh, un data room, un atrium sur lequel on pourra avoir les données en temps réel de l'énergie qui est produite par le bâtiment euh, lui-même. Et puis il y aura euh, une grande baie vitrée, si j'ose dire, sur la salle de maintenance. L'idée, c'est de montrer comment se passent euh, les rouages de cette technologie euh, assez innovante. Et quand est-ce qu'il sortira de terre alors la promesse c'est 2024, ça semble un petit peu idéaliste, mais en tout cas c'est ce qui est euh, annoncé. Ça veut dire que d'ici là on a le temps aussi de voir euh, sortir d'autres innovations qui pourront accompagner ces performances. Par exemple, on en a parlé euh, souvent sur ce plateau, euh, pourquoi pas des panneaux euh, photovoltaïques souples qui pourraient être collés sur les vitres pour ajouter encore de la performance à ce bâtiment. En tout cas, pour l'instant, le projet il nous montre déjà à quoi ressemblera certainement euh, ces smart cities de demain. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis, c'était Smart Tech, vous nous suivez en direct sur la chaîne Bismart à 11h mais aussi sur les réseaux sociaux ou encore en podcast. On vous retrouve demain évidemment, on aura de nouvelles discussions sur la tech en attendant, je vous souhaite une excellente journée.